সো আজকে আমরা যেটা দেখব আজকের ক্লাসে মিডের পর এইটাই তো প্রথম ক্লাস তাই না তো আজকে আমরা ড্রাই প্রসেসগুলো দেখি এগুলো তো করানো হয়নি সো ড্রাই প্রসেসের মধ্যে আমাদের কিছু বেসিক ড্রাই প্রসেস আছে যেমন আপনার উইস্কার হ্যান্ড স্যান্ডিং হ্যান্ড ব্লাস্টিং স্যান্ড ব্লাস্টিং আর কি ট্যাকিং ডেস্ট্রয় গ্রাইন্ডিং পিপি স্প্রে পেচ রেপিয়ার পিগমেন্ট এবং রেজিন ফিনিশ এগুলো হচ্ছে ড্রাই প্রসেস এগুলোকে ড্রাই প্রসেস কেন বলা হচ্ছে এটা কি বলতে পারেন ড্রাই প্রসেস বলতে আমাদের তো ওয়াশিংয়ের হচ্ছে আপনার গার্মেন্টস ওয়াশিং অ্যাপারেলের যে এই মানে সেক্টরটা এখানে হচ্ছে ড্রাই প্রসেস এবং ওয়েট প্রসেস হয়ে থাকে তো ওয়েট প্রসেসটা মেবি ম্যাডাম আপনাদেরকে পড়িয়েছেন নাইমা ম্যাডাম তো ড্রাই প্রসেস এটা এই জন্য বলা হয় যে এখানে ওয়াটার ইউজ করা হয় না আর ইউজ করলেও খুবই কম পরিমাণে ওয়াটার ইউজ করা হয় এই জন্য এগুলোর নাম হচ্ছে ড্রাই প্রসেস লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইউজ করা হয় আর ওয়েট প্রসেসে আপনার ওয়াটার লাগবেই ওয়েট প্রসেসের করার জন্য আপনার ওয়াটারগুলো লাগবে তবে এখন অবশ্য ওয়েট প্রসেসের বিভিন্ন প্রসেসগুলার মানে পরিপূরক হিসেবে কিছু মডার্ন আপনার প্রসেস চলে আসছে যেমন ওজন লেজার এগুলো আসছে এগুলো দিয়ে আপনার লেজার দিয়ে মূলত ড্রাই প্রসেস যেগুলো এই মেনুয়ালি যেগুলো করা হতো এগুলো কিন্তু এখন করা যায় যাই হোক আমরা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়ালি শুরু করি আমাদের ড্রাই প্রসেসের মধ্যে আছে উইস্কার হ্যান্ড স্যান্ডিং স্যান্ড ব্লাস্টিং ট্যাকিং ডেস্ট্রয় গ্রাইন্ডিং পিপি স্প্রে পেচ রেপিয়ার পিগমেন্ট এবং রেজিন ফিনিশ এগুলো আমরা পড়ব হ্যাঁ তো প্রথমত আমরা উইস্কার আসি উইস্কার কোনটা আপনি পিকচারে দেখলে বুঝতে পারবেন আমাদের আপনি তো জিন্সের প্যান্ট পরেন নাই সো জিন্সের প্যান্টে এটা কিন্তু খুবই কমন এবং সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এই উইস্কারটা এটা হচ্ছে আপনার ওই একটা নির্দিষ্ট ফর্মা থাকে এই ফর্মা অনুযায়ী আপনার হচ্ছে সিরিজ কাগজের মাধ্যমে এটাকে ঘষা হয় ঘষে একটা ওর্ন আউট ইফেক্ট দেওয়া হয় আর কি মানে একটা ক্ষয়ে যাওয়া ইফেক্ট দেওয়া হয় এটাই আসলে উইস্কার সো মোস্ট অব দ্য জিন্স আপনি দেখবেন প্যান্টগুলোতে উইস্কার দেওয়া থাকে এটা মূলত উইথ ডিরেকশানে দেওয়া হয় এখানে লেখা আছে এবং সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয় এটা কোথায় হিপ এবং থাই এরিয়াতে সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয় হুম এগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট ডিজাইন এবং প্যাটার্ন অনুযায়ী দেওয়া হয় এগুলো বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন হতে পারে কিন্তু আপনার হচ্ছে হ্যান্ড উইস্কার যেটা আমরা এখানে দেখতেছি পিকচারে হ্যান্ড উইস্কার মূলত এই টাইপেরই হয় ওয়েব আকৃতির উইথ ডিরেকশনে লেন্থ মানে বোঝা যায় যে কিছু লেন্থে উইস্কার দেওয়া হয়েছে কিন্তু উইস্কার এখন লেজারের মাধ্যমে দেওয়া যায় সো আপনি যদি লেজারের মাধ্যমে দেয় তাহলে ওই উইস্কারটা মোস্ট অ্যাকুরেট হয় এবং লেজারের মাধ্যমে আপনি আপনার ছবি তুলে সেই ছবিটা আপনি প্যান্টে প্রিন্ট করে দিতে পারবেন বুঝতে পারছেন সো এটা হচ্ছে হ্যান্ড উইস্কার তো হ্যান্ড উইস্কারে এখানে আপনার কিছু প্যাটার্ন থাকে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে হলুদ কালারের যেটা এটা একটা প্যাটার্ন এই তারপরে এইখানে হচ্ছে আপনার এই যে প্যাটার্ন থাকে এটা একটা ফর্মা এটার ভিতরেই আসলে প্যান্টটাকে পড়ানো হয় এইভাবে প্যান্টটাকে ফুলা ফুলাই লাগবে কারণ হচ্ছে এইটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্যান্টটা পোড়াই দেওয়া হয় প্রেশার দেওয়া হয় না প্যান্টটা পোড়াই দিয়ে তারপর সিরিজ কাগজটা দিয়ে ঘষা হয় সো আপনার যেই জায়গাগুলো উপরে ফুলে থাকবে ওই জায়গাগুলো বেশি ঘর্ষণ পাবে না সো ওই জায়গাগুলো সাদা হয়ে যায় এই নিচের প্যাটার্নটার ক্ষেত্রেও সেম এটার ক্ষেত্রেও সেম হুম এটা ফোমের একটা প্যাটার্ন সো এটার ক্ষেত্রেও আপনার সেম দেন আপনার আস্তে আস্তে হচ্ছে উইস্কার কিভাবে করা হয় তো উইস্কার প্রথমে আপনার যে বায়ার যে ডিজাইনটা দেয় যে আমার এরকম উইস্কার লাগবে সেটা আমাদের ট্রেসিং পেপারে নেওয়া হয় তারপর ট্রেসিং পেপার থেকে এই ডিজাইনটা হচ্ছে প্লাইউড অথবা গ্যাস কিটে এটা ট্রান্সফার করা হয় প্লাইউড কোনটা ওই যে আপনি যে দেখলেন ওরকম একটা প্লাইউডে ট্রান্সফার করা হয় আপনার প্যাটার্নটা দেন হচ্ছে আপনার ওটার ভিতরে একটা ফর্ম রাবার জি বলেন গ্যাস কিট হচ্ছে এটা সাধারণত ওই ফোম ইউজ করা হয় না এটা একটা হচ্ছে আপনার ইয়ার মতো মানে বেলুনের মতো ভিতরে হচ্ছে ইয়া থাকে হুম ওইটা ফুলাই ফেলে দেন ঘষে হ্যাঁ এটাই তারপরে হচ্ছে আপনার এগুলা কিন্তু সিকুয়েন্সিয়ালি প্রসেস হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গার্মেন্টসটাকে সিকুয়েন্সিয়ালি ওখানে দেওয়া হয় এভাবে ধরে নেয় এটা যদি হয় এভাবে ঢুকানো হয় ঢুকায় আপনার হচ্ছে ঘষা হয় নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী তো এখানে ইমারি পেপার ইউজ করা হয় আমি যেটাকে সিরিজ পেপার বললাম এটাকে মূলত ইমারি পেপার বলা হয় এটা তো আপনারা জানেন নি যে এটা উইথ ডিরেকশনে দেওয়া হয় মূলত উইথ ডিরেকশন লেন্থ মানে যেটা হরিজেন্টাল ডিরেকশন আর কি ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে এটা দেওয়া হয় না আর হচ্ছে আপনার 
হ্যান্ড স্যান্ডিংয়ে চলে গেছে না তো এই ইমারি পেপারগুলা আপনার হচ্ছে নির্দিষ্ট গ্রেডের হতে হয় আর কি যত গ্রেড আপনার বাড়বে তত ইমারির ওই যে সাইজগুলো যে আছে স্যান্ডের সাইজ স্যান্ডের মতো যে থাকে ইমারি পেপারগুলোতে ওগুলো সাইজগুলো তত ফাইন হয় যত সাইজ বাড়ে সো ওইটাও হচ্ছে আপনার কতটুকু দিবেন ইন্টেন্সিটিটা কেমন হবে এটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে উইস্কার করা হয় দেন আপনার প্রসেস আসলো হ্যান্ড স্যান্ডিং হ্যান্ড স্যান্ডিং হচ্ছে একটা প্রসেস যে প্রসেসটা আসলে একটা মানে এটা হচ্ছে উইস্কারের মতোই যে আপনার ডিস্ট্রেস লুক অথবা একটা ওর্ন আউট লুক একটা দেওয়া হয় হ্যান্ড স্যান্ডটা মূলত আপনার দেওয়া হয় হচ্ছে যে জায়গাটাতে হচ্ছে আমি পিপি স্প্রে করব পিপি স্প্রেতে যখন আমি আসব তখন আপনি বুঝবেন পিপি স্প্রে হচ্ছে কোনটা জানেন ধরেন জিন্সের প্যান্ট এখানে নাই না হলে আমি দেখাই দিতাম পিপি স্প্রে হচ্ছে হাঁটুর জায়গাটা দেখবেন সাদা ম্যাক্সিমাম প্যান্টে ঠিক আছে না ওইটা পিপি স্প্রে করে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটা স্প্রে ওইটাও হচ্ছে আপনার কালারটাকে রিমুভ করা হয় সো হ্যান্ড স্যান্ড হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট হাই এবং ব্যাক সিটে হয় এবং ওভারঅল গোটা গার্মেন্টসেও হতে পারে এটা ডিপেন্ড করে আপনার হচ্ছে বায়ারের রিকোয়ারমেন্টের উপর বায়ার কোথায় চাচ্ছে জিনিসটা পিপি স্প্রে উইস্কার সব কিছুই এখন লেজারের মাধ্যমে হয় ঠিক আছে কিন্তু ওইটা হচ্ছে রিসেন্টলি আসছে তো আর এগুলো অনেক জায়গা থেকেই আসলে করা হয় এখানে হচ্ছে আপনার কিছু কনসিডারেশন ফ্যাক্টর আছে যেমন একটা পার্টিকুলার প্লেসমেন্ট এবং ডিজাইনের উপর এটা করা হয় তারপর ইমারি পেপার যেটা আমাদের ইমারি পেপার সেটা মূলত এটার একটা নাম্বার থাকে আপনাকে আমি বললাম যে এটার একটা নাম্বার থাকে যেমন গ্রেডিং থাকে সো এটা চল্লিশ থেকে ছয়শো এবং তার থেকে অ্যাভ হতে পারে বিভিন্ন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ধরেন দুইশো বিশ তিনশো বিশ চারশো ছয়শো নাম্বারের ইমারি পেপার ইউজ করা হয় নাম্বার যত বাড়ে ওই যে ভিতরের যে আপনার স্যান্ডগুলো থাকে ইমারি পেপারের ছোট ছোট মানে পিলের মতো এগুলো হচ্ছে আপনার তত ফাইন হয় যত নাম্বার বাড়ে তত ফাইন হয় এটাও ডিপেন্ড করে সো এটা আপনার একটা সিকুয়েন্সিয়ালি প্রসেস দেওয়া সিকুয়েন্সিয়ালি প্রসেস না এটা আসলে কি কী জিনিসগুলো কনসিডার করতে হবে সেই জিনিসগুলো দেওয়া আছে তারপরে আমরা আসলাম স্যান্ড ব্লাস্টিংয়ে হ্যাঁ স্যান্ড ব্লাস্টিংটা হচ্ছে এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে আসলে স্যান্ড ব্লাস্টিং আসলে একটা বিপজ্জনক একটা প্রসেস এটা ব্লাস্ট হয়ে এটা হচ্ছে মানুষ ইয়া করা মানে মানুষের ক্ষতি হতে পারে যে আসলে মেনুয়ালি করলে এই জন্য এটা মূলত এখন ইগনোর করা হয় এই প্রসেসটা আগে ছিল আগে বহুল পরিমাণে বহুল পরিমাণে ইউজ করা হইতো এটা কাজ হচ্ছে আপনার হাই স্পিড নজেলের মাধ্যমে এখানে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে পেন্টের উপর স্প্রে করা হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে এখানে কী লিখছে দ্য প্রসেস আইসোলেটেড নাও এ ডেস এটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ আপনার হিউম্যান যে হেলথ হ্যাজার্ডাস এর জন্য মানে হিউম্যানের হেলথে অনেক প্রবলেম হয় আর কি সো এটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকের এটা হচ্ছে যখন এটা ব্লাস্ট করা হয় মানে যেটা যখন স্প্রে করা হয় ফ্যাব্রিকের উপর ধরেন এটা যদি একটা ফেব্রিক হয় এখানে স্প্রে করা হয় একটা নির্দিষ্ট ইফেক্টে স্প্রে করা হয় সো এটা স্প্রে করলে এটা তো উপরের লেয়ারটাকে কোটিংয়ের মতো হয়ে যায় তাই না সো এটা আমি ফ্যাব্রিকের মেইন প্রপার্টিসটাকে নষ্ট করতে পারে এই জন্য এটা এখন ইগনোর করা হয় এটা আগে করা হয়তো হুম তারপরে আমরা আসি হচ্ছে আপনার স্যান্ড ব্লাস্টিংয়ের কিছু প্রসেস দেওয়া আসছে প্রসেসগুলা হচ্ছে আমরা দেখব সামনে আমরা আগে মূল যে থিমটা সেটা শেষ করি টেকিং টেকিং বুঝেন টেকিংটা প্রসেস দেখেন আপনার যে পকেটে পকেটে এরকম দাগ দেখতে পান না আপনার এগুলো পরিচিত না জিনিসগুলোর সাথে পরিচিত তো এরকম একটা দাগ দেখা পান না এইটাই হচ্ছে টেকিং এগুলা আসলে এগুলা কি এই প্রসেসগুলো তো আসলে এগুলা তো হচ্ছে ফোল্ড গার্মেন্টসের একটা ফোল্ড কিন্তু এখন মানে আমাদের যে মডার্ন যুগে হচ্ছে এটাকেই হচ্ছে স্টাইল হিসেবে ধরা হয় তো আপনি একটা গার্মেন্টস বানাইছেন একটা গার্মেন্টস ভালো রং আছে একটা গার্মেন্টসের ভালো কোয়ালিটি আছে সেই গার্মেন্টসটাকে আপনি ঘষে আপনি চাকু দিয়ে ওটা হোল বানায় দিচ্ছেন ওটা ছিঁড়ে দিচ্ছেন এটাই স্টাইল তারপরে টেকিং এটা সমান থাকলে বেশি ভালো হইতো না কিন্তু এটাই স্টাইল হ্যাঁ প্লাস্টিক দিয়ে করে এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার টেকিং সাধারণত সুইফ টেকিং ট্যাক মেশিনের মাধ্যমে করা হয় হ্যাঁ টু গেট হ্যাভি কন্ট্রাস্ট ইন রিজিড মানে রিজিড এবং ওয়াস্ট ওয়েস্ট বেন্ট বটম হ্যাম ব্যাক পকেট ফ্রন্ট পকেট কর্নার এগুলাতে করা হয় এই জায়গাগুলোতে আসলে টেকিংগুলো করা হয় হ্যাঁ 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 এই জায়গাগুলোতে করা হয় 
এই যে টেকিং মেশিন এখানে আছে এখানে ওই যে বললেন না সাদা একটা জিনিস ইউজ করা হয় ওই জিনিসটাই আসলে ইউজ করা হয় মেশিনের মাধ্যমে এখন আসে ডেস্ট্রয় এখন ডেস্ট্রয় আরেকটা হচ্ছে আপনার দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ডেস্ট্রয় আরেকটা হচ্ছে আপনার গ্রাইন্ডিং এই দুইটা জিনিস পেস লাগবে ডেস্ট্রয় আর গ্রাইন্ডিং এই দুইটা জিনিস সব সময়ের জন্য পেস লাগবে ঠিক আছে এখন আপনাকে আমি বলি ডেস্ট্রয় হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে উপরের যে আপনার কালার থ্রেডটা আছে এই পুরো থ্রেডটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয় ঘষে ঘষে ডেস্ট্রয় এমন একটা জিনিস যেখানে ওয়ার্প যে থ্রেডটা আছে ওয়ার্প ওয়ার্প থ্রেডটা না ওয়েব থ্রেডটা দেখা যায় ওয়েব থ্রেডটা থাকে ওয়েব থ্রেডটা হচ্ছে আপনার থাকে ওয়ার্প থ্রেডটাকে পুরোপুরি ডেস্ট্রয় করে দেওয়া হয় এখানে কিন্তু ওয়ার্প থ্রেডটা নাই ব্লু থ্রেডটা হচ্ছে ওয়ার্প থ্রেড আর সাদাটা হচ্ছে ওয়েফ্ট সো ওয়েব থ্রেডটা বাদে ওয়ার্প থ্রেডটাকে পুরোপুরি ডেস্ট্রয় করা যায় ডেস্ট্রয় কিন্তু ঘষে না করে আপনি চাকু দিয়েও করতে পারবেন কারণ পুরো থ্রেড কেটে দিলেন এইটা হাত দিয়ে করা হয় কিন্তু এগুলো সব এখন মেশিন চলে আসছে বাট হচ্ছে আপনাকে তো প্রসেসগুলো জানতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসগুলো আসলে আপনাকে আপনি অ্যাজ এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আপনি ম্যানুয়াল প্রসেসগুলো জানবেন আপনি মেশিন দিয়ে যেগুলো করা হয় সেগুলো আপনি জানবেন সবগুলো আপনাকে জানতে হবে সো আমরা যখন লেজার পড়ব অথবা ওজন পড়ব তখন ওই জিনিসগুলো আমরা জানবো যেগুলোতে কীভাবে করা হয় সো আমরা আগে এই ম্যানুয়াল প্রসেসগুলো পড়ে নেই সো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ডেস্ট্রয় এবং হচ্ছে আপনার গ্রাইন্ডিং গ্রাইন্ডিং কি তাহলে গ্রাইন্ডিং হচ্ছে মানে এমনভাবে ঘষা যে আপনার ওয়ার্প থ্রেডটা সাদা হয়ে যায় পুরোটা মানে ঘষণের ইফেক্টের কারণে সাদা হয়ে যায় কিন্তু ওয়ার্প থ্রেডটাও থাকে ওইটা ছিঁড়ে না ওয়েফটা বের হয় না আমি ফিগার দেখাচ্ছি আপনাকে আপনি কি ডেস্ট্রয় বুঝতে পারছেন ডেস্ট্রয় কোন কোন জায়গাগুলোতে এই যে প্যান টাইপ স্টোন টুল ইউজ করা হয় কোন কোন জায়গাগুলোতে হয় এগুলো এখানে আসে সো গ্রাইন্ডিং কি গ্রাইন্ডিং হচ্ছে আপনার এই যে পকেটের এজগুলো দেখবেন সাদা পকেটের একদম এজগুলো দেখবেন যে আপনার সাদা এগুলো হচ্ছে গ্রাইন্ডিংয়ের মাধ্যমে করা হয় এটা হচ্ছে একটা এই যে মেশিন আছে এটা আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে বহুল পরিমাণে ইউজ হয় এটা আমি দেখে আসছি সেই দিনই সেটা হচ্ছে এই যে রোলারগুলো আছে না এই রোলার রাউন্ড যে রোলারগুলো এগুলো ঘুরে যে যে জায়গাতে আমার গ্রাইন্ডিং ইফেক্ট লাগবে ওই ওই জায়গাতে এইভাবে করে ওই রোলারগুলোতে ধরা হয় সো এগুলো হচ্ছে পকেটের এজে আর হচ্ছে আপনার ওই যে বটম হেমে দেখবেন এই জায়গাগুলোতে হ্যাঁ এখানে থাকে তারপর হচ্ছে আপনার পকেটের এইগুলাতে হ্যাঁ ব্যাক পকেটের উপরে থাকে সো এটাই হচ্ছে আপনার গ্রাইন্ডিং এগুলো কিন্তু আলাদা করতে হবে এগুলো হচ্ছে আপনার স্পেসিফাই করতে হবে আপনাদের যে ল্যাবগুলো হবে ড্রাই প্রসেসের ল্যাবগুলো হচ্ছে আমি একটা পেন্ট দিয়ে দেবো কোথায় কি প্রসেস আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে মানে এটা হচ্ছে প্রসেস আইডেন্টিফিকেশান ড্রাই প্রসেস এখানে কি করছে কোথায় কি করছে এগুলো আইডেন্টিফিকেশান করতে হবে এই অনুযায়ী রিপোর্ট লিখতে হবে ঠিক আছে এবং হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রসেস আছে এরকম প্যান্ট খুঁজে বের করে দেন ওই রকম একটা প্যান্ট দিব ওই প্যান্টটাকে আপনাকে হচ্ছে ইয়া করতে হবে এখন পিপি স্প্রে আসে আপনাকে বললাম না যে এই হাঁটুর জায়গাটাতে লম্বা একটা সাদা একটা পোর্শন দেখা যায় হাঁটুর জায়গাটাতে যে এইটাই হচ্ছে পিপি স্প্রে এটা সাধারণত হচ্ছে একটা গান থাকে গানের মাধ্যমে পটাশিয়াম পারম্যাগনেট এবং এটার একটা রেসিপি আছে এই যে আপনার পটাশিয়াম পারম্যাগনেট এসিড এই জিনিসগুলো আসলে এই এত ইস্টু এত এই কনসেনট্রেশনে একটা সলিউশন বানানো হয় এই সলিউশনটা হচ্ছে প্যান্টটাতে স্প্রে করা হয় স্প্রে করে এগুলা হচ্ছে ওই প্যান্টের সাথে রিয়্যাক্ট করে ওই জায়গাটাকে সাদা করে দেয় বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে আপনার পিপি স্প্রে তো পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটি স্প্রে গেল দেন হচ্ছে আমাদের এই যে ফিগারগুলো দেখতেছেন বুঝতে পারতেছেন ঠিক আছে বুঝতে পারলে অনেক ভালো পেয়েচ এন্ড রেপিয়ার পেয়েচ এন্ড রেপিয়ার হচ্ছে এমন একটা জিনিস এটা হচ্ছে আপনার কি বলেন তো এটা একদম পুরো হোল দেখেন না অনেকে হাঁটে হাঁটু বের হয়ে যায় ওটা হচ্ছে পেচ এন্ড রেপিয়ার আর অনেক জায়গায় আছে যে এমন একটা ইফেক্ট ধরেন একটা ভালো প্যান্ট এটা কাটছে এই জায়গাগুলো কাটছে কাটার পরে ওই যে তালি যে দেয় তালি দিছে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে একটা স্টাইল ঠিক আছে তো পেচ এন্ড রেপিয়ার ওইটাই যে আমাদের এরকম এই যে দেখেন পকেটটা দেখতে বুঝতে পারতেছেন তো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তো এই যে দেখেন রেপিয়ার করছে ওই জিনিসগুলা প্রথমে হচ্ছে কাটছে কাটে রেপিয়ার করছে এটা কেমিক্যালিও করা যায় কেমিক্যাল রিয়েকশনের মাধ্যমে হচ্ছে আপনার রাখলে ওইটা করা যায় এখন হচ্ছে পিগমেন্ট এবং লোকাল টিন্ট স্টেইনিং অ্যাপ্লিকেশান এখানে হচ্ছে একটা ফ্যাব্রিক মানে একটা গার্মেন্টস আপনার বিভিন্ন ধরনের মানে ভিনটেজ লুক দেওয়ার জন্য ধরেন একটা এই যে দেখছেন একই একই জামা কিন্তু আপনার ওই হিউটা ডিফারেন্ট 
ধরেন সাদা হতে 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 একদম শেড চলে আসছে এই জিনিসটাই এটা আপনার কেমিক্যালি করা যায় এটার একটা রেসিপি আছে যে পিগমেন্ট কালার বাইন্ডার সফেনিং এজেন্ট পানি এই অনুযায়ী ওই ইফেক্টটা নিয়ে আসা হয় ভিনটেজ লুক দেওয়ার জন্য হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এবং আমাদের রেজিন অ্যাপ্লিকেশান অথবা থ্রি ডি অ্যাপ্লিকেশান একটা জায়গা আপনার দেখি না যে এইভাবে কুকড়ে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জায়গাগুলো কুকড়ে থাকে সো এটাও কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটা প্রসেসের কারণে হয়ে থাকে জিন্সের প্যান্টে এটা বহুল দেখা যায় মানে একদম খুবই দেখা যায় মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যায় এই ইফেক্টটা এটা হচ্ছে আপনার রেজিনটা আসে না রেজিন আসে না এটাতে আসলে এইভাবে তো থাকতো না এটা আপনি যখন আয়রন করতেন অথবা যখন পরে বাড়াবেন পরে বাড়ালে এটা ফ্ল্যাট হয় এটা চাপ পায় সো সোজা হয়ে যায় এখানে করা হয় কি রেজিন অ্যাপ্লাই করা হয় রেজিন তো বুঝেন রেজিন হচ্ছে আপনার আঠালো একটা জিনিস যেটা আপনি এখানে যদি এইভাবে মোলটাই যদি আপনি এইভাবে দেন সো এটা এইভাবেই থাকবে সো রেজিনটা অ্যাপ্লাই করার পরে দেন আপনার এই প্রেস করা হয় বিভিন্ন ডিজাইনে আপনার প্রেস করে এই ইফেক্টটা দেওয়া হয় সো এটা হচ্ছে তিনভাবে ভাগ করা যায় রেজিনটা হচ্ছে তিনভাবে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আপনার লো টেম্পারেচার রেজিন একটা হচ্ছে আপনার ফ্রি ফর্মাল ডিহাইড রেজিন আর একটা ফর্মাল ডিহাইড বেস্ট রেজিন সো এটা ডিফারেন্সটা কি আমি আপনাকে একটু বুঝাই বলি লো টেম্পারেচার রেজিন হচ্ছে আপনার রেজিন দেওয়ার পর যে কিউরিং করা হয় কিউরিং কি কিউরিং হচ্ছে হাই টেম্পারেচারে যে জিনিসটা আছে অথবা কালারটা আছে অথবা ইফেক্টটা আছে সেটাকে স্টেবল করে দেওয়া স্টেবল করে দেওয়া টেম্পারেচার দিয়ে সো লো টেম্পারেচার রেজিন হচ্ছে এইভাবে আলাদা করা হয় লো টেম্পারেচার রেজিন হচ্ছে একশো দশ থেকে একশো বিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে করা হয় কিউরিংটা এখানে হচ্ছে ফেব্রিক ল্যাকরা ফাইন থিন ডেনিম গার্মেন্টস এই জিনিসগুলোতে আসলে লো টেম্পারেচার রেজিন দেওয়া হয় ফর্মাল ডিহাইড ফ্রি রেজিন কি এখানে হচ্ছে আপনার কোনো ফর্মাল ডিহাইড ইউজ করা হয় না এবং টেম্পারেচার থাকে একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ হুম এবং এখানে হচ্ছে ফর্মাল ডিহাইড ফ্রি রেজিনটা কোথায় ইউজ করা হচ্ছে কিডস আইটেম কেন ফর্মাল ডিহাইড কিন্তু খুবই একটা মারাত্মক কেমিক্যাল এটা কিন্তু হচ্ছে একটা টক্সিক কেমিক্যাল সো বাচ্চার তো ত্বক থাকে নমনীয় এবং আমরা জানি যে বাচ্চাদের বাচ্চারা অনেক বেশি সেন্সেটিভ সো তারা খুবই দ্রুত এফেক্টেড হয় সো ফর্মাল ডিহাইডের কারণে কিন্তু মানুষের ক্যান্সার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এই জন্য এটা হচ্ছে কিডস আইটেমগুলোতে ফর্মাল ডিহাইড বেস্ট রেজিনটা আসলে ইউজ করা যায় না ফর্মাল ডিহাইড ফর ফ্রি ফর্মাল ডিহাইড ওই জন্য ইউজ করতে হয় আর ফর্মাল ডিহাইড বেস্ট রেজিনটা হচ্ছে আপনার ডার্ক একটা ওয়াশ ইফেক্ট নিয়ে আসার জন্য হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি ফর্মাল ডিহাইড না দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ডার্ক ইফেক্টটা আসবে না ডার্ক ইফেক্ট নিয়ে আসার জন্য আপনার কিন্তু ফর্মাল ডিহাইড বেস্ট রেজেন্টটা ইউজ করতে হবে এটা আসলে বিভিন্ন বড়োদের আইটেমের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আর কি এখানে ফর্মাল ডিহাইড ইউজ করা হয় একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ ডিগ্রি এখানে ইউ মেনটেন করা হয় দুইটাই একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ ডিগ্রি মেনটেন করা হয় হুম তো এটা কোশ্চেন আসলে পারবেন না কেন বাচ্চাদের আইটেমে ফর্মাল ডিহাইড ফ্রি রেজিন ইউজ করা হয় এখানে হচ্ছে আপনার রেজিন সলিউশনটা যে স্প্রে করা হয় তার একটা রেসিপি দেওয়া আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা দেখতে হবে এবং ফাইনাল থ্রি ডি স্প্রেরও আমাদের একটা রেসিপি দেওয়া আছে এটাও দেখতে হবে হ্যাঁ সো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই ছিল ড্রাই প্রসেসগুলা আমরা সামনে হচ্ছে আপনার যেগুলো অ্যাডভান্স প্রসেস যেমন আপনার লেজার ওজন এগুলো আমরা দেখবো হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ